Spaghetti, pollo, insalatina, una tazzina di caffè, a malapena riesco a mandar giù. Ciao a tutti e benvenuti a Count. Allora, oggi faremo un'altra di delle ricette veloci e faremo il pollo ai ferri con aromi vari, che però io poi eh, lo trasformerò in un'insalata di pollo, quindi diciamo insalata di pollo ai ferri, <ride> chiamiamola così questa ricetta. Allora, partiamo subito con la ricetta e un po' gli ingredienti. Allora, ovviamente potete sostituire il pollo con con il tacchino allora ci servono due fette di eh, pollo di petto di pollo o petto di tacchino poi erba cipollina cipolla basilico e aglio e un mm, mezzo bicchiere d'acqua più o meno adesso vi faccio vedere il semplicissimo procedimento allora prima dobbiamo cospargere degli, dei nostri aromi le fette di carne Allora, adesso abbiamo messo l'erba cipollina, adesso il basilico, per ultima la cipolla. Adesso una spolveratina d'aglio, io uso quelli in polvere perché non, um, quello normale l'ho finito, quello a spicchi diciamo. Allora adesso adagiamo le fette così come sono, a testa in giù nella pentola, quindi la parte con gli aromi l'ho messa a testa sotto. E faccio lo st la stessa cosa però sulla padella, quindi eh, cos'era erba cipollina, erba cipollina, basilico, spero che si veda l'aglio. L'aglio va a gusto, cioè potete metterne tanto, potete metterne poco, potete anche non metterlo perché tanto alla fine è sempre eh, lì. La... Cioè va a gusto. E adesso la cipolla, ecco, io ho sempre questa qua liofilizzata che devo sbattere un po' perché non fun... siccome io paura che me ne cada troppo, la metto prima in mano e poi con la mano la sparco poca cipolla perché non vogliamo l'altro che c'è cioè già l'erba cipollina comunque ecco allora adesso la vado a cuocere eh, in, a, in fuo al, sul fuoco la vado a cuocere sul fuoco eh, basso e metterò la mia acqua non la, cerco di non versarla sulla carne ne metto un po' giusto per dare giusto per non ricoprire la carne, non deve coprire la carne l'acqua, adesso la metto sul fuoco allora adesso che è sul fuoco, io non so se lo vedete aspetta un attimo ok, adesso è sul fuoco e dobbiamo lasciarla a fuoco vivace o, o medio fin quando non raggiunge il bollore vedete, adesso sta raggiungendo il bollore e quindi adesso mettiamo il coperchio in modo che il vapore vada in modo che il vapore vada a cuocere la parte di sopra della nostra carne perché dovrò proprio girarla alla fine la carne eh, si cuocia eh, quando raggiunge il bollore mi sono dimenticata di dirvi di mettere a fuoco basso nel frattempo io andrò a preparare l'insalata io ho preso questa qua già tagliata dicono che è già lavata eh? però io una sciacquadina gliela do lo stesso insalata mista Arrivati a questo punto di cottura, dove l'acqua è ancora all'interno della pentola, ma il, ehm, però il pezzo, la parte sopra della carne è cotta, dovete scoperchiare in modo che il vapore fuoriesca, se no non, non finiamo più qua di cuocere, perché vi eh, quando la carne è cotta praticamente ve ne accorgete perché l'acqua di cottura è finita, è evaporata totalmente e quindi quando l'acqua la, di cottura evaporerà completamente faremo rosolare un attimino la carne dal lato che c'è sotto poi gireremo e faremo rosolare dal lato che c'è sopra io comunque in, continuo a preparare la mia vedere, ma eh, la parte sotto sta rosolando quindi adesso è ora di girare la carne farla rodolare dall'altro lato 
Allora, ecco qua il pollo cotto. Non so se si vede bene, ma uh, quando arriva a fare questo, questa rosolatura qui, vuol dire che è cotta. Ovviamente io la faccio in tutti e due i lati della carne. Allora, io adesso la voglio mettere nell'insalata che ho già preparato. Uh, All'inter c'è cioè praticamente l'insalata verde mista, mozzarella light della Santa Lucia, funghi eh, sott'olio eh, d'oliva, io li ho fatti scolare bene nel, nel colapasta e del mais. Allora adesso, ovviamente questo è un pranzo diciamo per due o tre persone, vado a tagliare il pollo in pezzi piccoli, in modo da poterlo aggiungere all'insalata. Poi eh, andremo a condire l'insalata, quindi direi che il piatto è, è pronto, l'insalata è pronta, eh, buon appetito, un bacio da Camu, ciao! Spaghetti, pollo, insalatina, una tazzina di caffè, a malapena riesco a mandar giù, invece ti ricordi che appetito insieme a te, a te drive.